hey, KKT ushirika wa Mbezi Bichi unapenda kualika watu wote kwenye ibada ya maombi na maombezi ibada ya uponyaji na kufunguliwa kila Ijumaa saa kumi na moja jioni hadi saa mbili usiku katika kanisa la KKT ushirika wa Mbezi Bichi ibada hii itarushwa YouTube na Facebook channel zetu ya KKT Mbezi Bichi kuanzia saa kumi na moja jioni hadi saa mbili usiku na pia Upendo TV na Upendo Radio kuanzia saa kumi na mbili jioni hadi saa mbili usiku akusamehe makosa yako yote akuponya magonjwa njoo ukutane na muujiza wako nyote mnakaribishwa mnakaribishwa KKT ushirika wa Mbezi Bichi unapenda kualika watu wote kwenye ibada ya maombi na maombezi The senior pastor of ELCT Mbezi Beach Parish, Pastor Allen Adam Biso, would like to welcome you to the English service every Sunday from 2 p.m. to 3 p.m. at Mbezi Beach Lutheran Church. Come and worship with us. Your life will never be the same. Takatifu bwana Takatifu 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 Yesu Takatifu takatifu bwana Imba takatifu 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 bwana Takatifu 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 bwana Yesu wewe ni mtakatifu takatifu Tunakwenda kuomba Mungu, tunakwenda kuomba kibali. Mbele za Mungu inawezekana mwaka huu ulikataliwa katika maofisi mbalimbali. Inawezekana kulikuwa na roho kukataliwa imekuandama sana. Sasa tunakwenda kuomba kibali mbele za Mungu kwa mwaka 2020 Mungu aachilie kibali juu yako ili Mungu akuvushe katika sehemu mbalimbali. Ni ombi la muhimu sana, ni ombi la muhimu sana. Natamani kila mmoja aende mbele za Mungu omba. Mwambie Mungu ninaomba kibali, ninakataa roza kukataliwa, ninavunja hata kama ulitoka nazo kwenye tumbo la uzazi. Ipo nguvu ya damu ya Yesu inayokwenda kuondoa. Fungua kinywa chako hapo ulipoomba kwa ajili ya hiyo kibali mbele za Mungu. Mwambie Mungu ninaomba kibali mbele za uso wako. Mwambie Mungu ninaomba kibali mbele za watu wako walioko nchi ya Tanzania, hata walioko nje ya nchi. Ninaomba kibali kwa viongozi wa nchi. Baba katika china la Yesu Kristo mnazareti. Ninakushukuru e Mungu liye hai. 
Wewe ni Mungu mwenye neema na rehema. Wewe ni Mungu mwenye nguvu ni Mungu usiyeshindwa kitu. Wewe ni Mungu unayetupenda upeo. Katika jina la Yesu na kwa tamu ya Yesu. Saa hii na wakati huu tunakuja mbele za uso wako e Bwana. Ninajua kabisa inawezekana wapo watu wawili au mmoja e Bwana. Mwaka huu kuna roho ya kukataliwa ili muandama. Na Mungu kuachilia huu ujumbe haujafanya makosa. Damu yako ya agano jipya ipite kwenye huo moyo wa huyo mtu. Damu yako ipite e Bwana ikafute kila matamko mabaya aliyotamkiwa. Inawezekana alitamkiwa akiwa tumboni, alikataliwa na wazazi wake. Inawezekana alikataliwa na baba au na mama. E Mungu ni hai unayechua yaliyo silini. Tamu yako ipite sasa. Tamu yako ipite sasa. Tamu yako ipite sasa kwenye huo moyo ikafute ilo tamko lilo tamkwa na huyo baba, lilo tamkwa na shangazi, lilo tamkwa na mama yake, lilo tamkwa na babu na bibi ya kwamba huyu mtoto atumtaki, ya kwamba huyu mjukuu atumtaki. Tamu ya Yesu inaenda, inafuta ilo tamko, inafuta ilo neno, kara mashaka kwa tamu ya Yesu, kwa tamu ya Yesu. E Mungu ni hai, tunasogea mbele za uso wako e Bwana. Wote tuliyekucha mahali hapa hata wale wanaifuatilia kwa njia ya mtandao e hey, Mungu leo hii hey, Bwana tunaomba kipadi mbele za uso wako kwa ajili ya kuvuka mwaka 2020 tunaomba kipadi e hey, Bwana mwaka huu hata kama tulikataliwa oh tunajikunguta hiyo roho ya kukataliwa tunajivua hilo vazi la kukataliwa tunajivua hiyo roho ituachie kara makaseke rima riko koroboshika endelea kuomba rapoko seketema ripa kashandama Rapo koria sika Mungu anakuangalia wewe Mungu anaponya wenye haja ya kuponywa Mungu anaachilia kibali kwa wenye haja ya kibali Rapo kosika kwa hiyo ukikaa kimya Mungu anajua kabisa huna kiu huna haja fungua kinywa chako mwambie Mungu ninaomba kibali ninaomba kibali cha kuingia mwaka 2020 na katika mwaka wa 2020 nitembee na kibali ofisini nitembee na kibali kwenye kanisa nitembee na kibali kila mahali Rapo kosaka ripo Koria saka rikanda ramashanda ripopo poria saka ripo koria saka ori kendere makoria e mungu ni haya asante bwana kwa ajili ya kuachilia kibali hao malaika wako wanaeshuka kwa ajili ya kuachilia kibali cha kuingia mwaka 2020 tunakusie bwana asiwepo hata mmoja akakosa kuingia mwaka 2020 bwana tunakataa mauti tunakataa magonjwa tunakataa ajali ora mosha karamasika rima na masira hata kama ajali ilitegeshwa hata kama mauti ilitegeshwa mwaka huu e Bwana mwezi wa 12 huu hiyo mauti tunaitengua hayo mapepo yaletumwa ili kusababisha mauti tunapeleka utisho wa Mungu tunapeleka tetemeko saa hii rapaka sakata ripopopo seketera rikama ya katere mashanda rimanda la maseketere makayama rapao litetema saka ripoko ya saka hata kama Chimba kaburi tamu ya Yesu inafukia hilo kaburi hata kama walitega mitego leo hii tunategua hata kama walitamani ikikabakia dakika moja ya kuingia mwaka 2020 wakamate nafsi ya mtu hawatakamata 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 ripoko sakata repeke seketera rikama ya katerema rimo ropoko seketerema yanda oh ropoko shekete baba achilia kibali achilia kibali achilia kibali tunaomba kibali e Bwana e Mungu wa mpingu na nchi nyota zetu zipate kungaa nyota zetu zipate kungaa tukubalike e Bwana na mabosi tukubalike e Bwana kwenye taifa la Tanzania hata nje ya nchi baba achilia kibali e Bwana rapoko sokoriama ripoko seketerema rapoko seketera ripoko seketera oh rimo seketerema oh watu wanapokea kibali watu wanapokea kibali kwa Mungu aliye hai kwa Mungu aliye hai esta alisema ya kwamba e hey, bwana ninaomba kipali ninaomba kipali na akapata kipali na sisi bwana tunaomba kipali achilia roho ya kipali achilia nema ya kipali juu ya kila moja e bwana hata ile roho ya kukataliwa tunaivunja tunaikata tunaivunja tunaikata 
tunaifunta kwa damu ya Yesu roho ya kukataliwa na mapepo wako popote mlipojificha tunawapelekea moto wa damu ya Yesu maana Mungu wetu ni moto ulao tunaachilia huo moto hapo mlipokaa roho ya kukataliwa unaondoka leo unaachia huyo mtu karo pasekete kwa jina la Yesu toka achia toka achia toka achia na achilia moto na achilia radi ya moto ripo shaka ripo shana ripo koria saka rikanda rama sekete o mungu asante buwana kwa chile ito kipari asante buwana mano wengine wali katari wa miaka mingi kile wa kijaribu chambo wanaonekana hawafai sasa buwana unakuenda kwa chile ya kipari wataonekana wanafa wataonekana wanafa wataonekana wanafa mwaka F12 na 20 ni mwaka watofauti kwa ni mwaka watofauti kwetu baba asante rapo sakala mandira ori ya mashanda hata kama ni dada wa kazi ya ndani hata kama ni dada wa kazi wa ndani hata kama ni kichana wa kazi za ndani e mungu anapokea kibali leo rapo kosekete ripo kosoko raba ripo kori ya sakala masika asante mungu li hai tunamba upako wako ushuke tunamba kufu za kozi mimilike kufu za kozi shuke mari ya paepana kufu za kozi shuke Kwa maria paepwana, bingu zifunguke Bingu ya kila moja ilio kwa imefungwa Inafunguka sasa, inafunguka sasa Kufu za kwa epwana, ziteremke kama umeme Zishuke kama umeme, zishuke kama umeme Rapoko sekete, kiweza kunena kwa luga nena Kiweza kunena kwa luga nena Maina mungu wana kufusha, kuna mahali unavuka Kuna mahali unavuka, nyo? Kuna mahali unavuka, kuna watu wanavuka Kuna watu, kuna mahali wanavuka Endelea kunena kwa luga nena Nena kwa luga nena Rapa kasaka Ripo kosekechela Oh kuna mari lo mtakadifu anavunja hizo kuta Oh kuta zinavunjika Hata kama wamejenga kuta Zana mnagani Waka F12 kuminatisa Mungu anabomo hizo kuta Oh unavuka kwa ushindi Rapa kasekete Ripa kaseke nenema Ripo popoli ya saka Rika mandele mosa Oh rima shekelema Oh rima kaya kata Ripo kosekete Hata kama wamekwekea bahari Hata kama nyuma kuna Kuna jeshi, bwana anapasua yu bahari Bwana anapasua yu bahari Bwana anapasua yu bahari Oh, Yesu Christo mnazarete Damu yako ya gano jipia Ipasua yu bahari Ilio kombele ya mama huyu Ilio kombele ya dada huyu Bahari ipasuke Uwa ukuta upasuke Yoro ya kizuizi yondoke Rapoko sekete Ripoko sakayama Rekete tetete Rima mama mayata Rekete kere masaya Ripoko ya saka Riko kosekechela Oh unafuka unafuka Hata kama rukweka kwenye boma Hata kama rukweka kwenye kaburi Leo unatoka Leo unafuka Rapo koseke Rikama rikama Yekende remo sekete Rikama kori ya saka Oh dia moye keterma Ripopo 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 Raka saka Omba kwa faida yako Omba kwa faida yako Omba kwa faida yako Omba indelea 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 kuomba indelea kuomba Kufu za mungu zime tufunika We fungu wa kinyo watu Kufu za mungu zime tufunika Nio Rapapapa Roya na ima na maombi Iwe juu yako Roya na ima na maombi Iwe juu yako Hata kama udia yu kunena kwa luga Rob takatifu wa kushukie Rob takatifu wa kushukie Nio Pokea Ripa sakara mama mayata Pokea Riko kosekete Rika sakata Rika sakata Rika sakata Uchazwe mafuta Mafuta ya lomja kanifo Ya bubujike ndani yako Kama mito Kama mito Kama mito Kama mito Nio Rapo Rapo Riapo 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 Nio watu wanajazwa Watu wanajazwa mkufu mpia Pokea 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 Rika ya mama 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 Rika ndoro bo 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 Rika ro po 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 Pokea Pokea mkufu mpia Kufu za lomta katifu ni chaya kama simba Kama simba haki unguruma Rika rapa papa Rika ndarama sekete Uchazwe, 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 uchazwe Karama, shandarama Nyosha mikono yako dayi kambiri Yes, asante lomta katifu Rika shaka kama ushete Rima saka ramo sikiri ya masaka Rima ndoro mosheke remo konya Kufu za mungu ziwe chui yako sasa Yes, kufu za mungu ziwe chui yako sasa Kufu za mungu ziwe chui yako sasa Kufu za mungu ziwe chui yako sasa Pake hizo nkufu za mungu Pake hizo nkufu za mungu Pake hizo nkufu za mungu 
Zikufushe maka F12 na 20 Utembe kwa ushindi Hofu yondoke Oh magonjwa ya ondoke Uzaifu ondoke Hauta kwa kama jinsi ulizo Poke ya ushindi wapana Rika mandala Reke masheketa Rika ya mando Hata kama walikuonea Pana anakufusha kwa ushindi Kwa nkufu mpia Anakufika nkufu mpia Poke ya Poke ya Poke ya Unaweza, unaweza bwana imba unaweza 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 bwana unaweza unaweza bwana unaweza 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 bwana unaweza unaweza bwana Yesu unaweza Utukufu na heshima zina wewe Yesu ni wewe Yesu wakuabudiwa o ni wewe Yesu wakuabudiwa ni wewe Yesu wakuabudiwa utukufu na heshima zina wewe Yesu ni wewe Yesu Waku abu ni wa ni we we ni we we Yesu waku abu ni wa ni we we Yesu waku waku abu ni wa utuku utuku na eshima eshima si na we we Yesu ni we ni we we Yesu waku abu ni wa oh ni we we Yesu ni we we Yesu waku abu
Ndambola za Mungu kwa maombi. Mwambie Mungu aseme na wewe. Mwambie Mungu aseme na wewe. Mwambie Roho Mtakatifu akufunulie mapenzi ya Baba na kilichomo katika ujumbe wa siku ya leo. Bali popote unapofuatilia kipindi hiki Tanzania kupitia Upendo TV au kupitia Upendo Radio, bali popote ulipo duniani ni saa ya ukombozi. Nikipindi cha maombi na maombeze Nikipindi cha uponyaji na kufungulewa Karibu mtu wa mungo Usiondoke kwenye runinga yako Omba pamoja nase Wambie rom takatifo Aseme na wewe popote ulipo Pali ulipo hospitaline Pali popote ulipo Iri mladi unasikia Iri mladi unaona Unafuatiria kependeka Acha damu ya esu kufundeka Acha wema wabwana uwe pamoja nawe Iyo damu ikapate kunena na mama na chochote kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu kianze kuharibika sai kianze kuharibika sai fikra zako zifungolewa katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo nafsi yako ipate kuekwara nafsi yako ipate kuekwara fahamu zako za ndani zikapate utaleva macho yako ya ndani yakapate kutiwa noro katika Katika jina la Yesu Kesa Katika jina la Yesu Kesa Katika jina la Yesu Kesa O falmo wa munga O kashuke katika maisha yaka Wesa wabwana O kapate kukufoneka Ram takatefa Ram tuwa uzima Mungu na etu penda Mungu na etu jare Mungu na eshogere kana mamuta Sae mefika Oni tukuze jina la Yesa Sae mefika Oni tukuze jina la Yesa O tukufuaka O kapate kodereka O kapate kodereka Juya maishi ya kila moja Asante kwa jiri ya kila moja Hamba yu mempainema Kwa mba wepo katika ibarai Kutana nasi buwana wa mabuwana Kutana nasi mungu wa miunga Kutana nasi mfama wa falme Tazama sina chochote Hamba choni na weza kusema Nina shuka na kune nyeke ambale zaka O kanitombi ya kama Upenda vya Na wengine watu wali uko njiane Hapo wana kuja mahali hapa Andale ya kuwa takasa Andale ya kuwa tia mkava Eri kwa pamoja Tuka pate kwenye funza Asante maana utalithibitisha meronaka Kwa dalili za rona za mkava Utu kuse buwana wa mabwana Tunakushukuru kwa jiri ya ichuma ya lea Tunapomalisha mwaka elfu mbele na kuminatisa Katika siku za ichuma Umetupa buwana Kushiriki pamoja na wa Tu engat, kwanchi ya radio, kwanchi ya TV. Tu me wana mkono wa koki wa pamoja rasa. Tu na pwanza kipindi chanya. Tu na ona vema kuku tu kuza. Tu na ona vema kuku shukura. Tu na ona vema kuku inua. Mana wewe tia munga. Oya tena imamu yota. Eshi mana kwa na uweza ni vya kubwana. Utu kuzwe katika anga na uweza waka. Kwanchi na raiso tu me omba. Toki ameni. Amen. Shangere ya mungu wari ya hai Haleluya Haleluya Naomba ukati Naomba ukati mtu wa mungu Na shukuru sana praise him Mungu wa bareke Kwa uduma yenu Buwana yesu asifiwe Haleluya 
Nina wasalim katika jina la Bwana. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa neema niweze kushirikiana nanyi siku ya leo katika ibada hii ya maombi na maombezi, ibada ya kufungulewa na leo tunafahamu ya kwamba ni Ijumaa ya mwisho kwa mwaka huu na ni wiki kadhaa tumekuwa live kwenye Upendo TV na Upendo Radio tunawashukuru sana wenzetu wa Upendo Media kwa kuanza kufanya huduma pamoja nasi na watu wengi tumepata salamu na maoni mbalimbali ambao wamekuwa kifuatilia uh, kipende hiki ninaendelea kukualika mtu wa Mungu tutaendelea kuwa live mwaka mzima unaofuata kwa hiyo endelea kufuatilia endelea kufuatilia kipende yake na Mungu akikuinua kutegemeza kipende hiki maana kila tunapokuwa live lazima huduma ziendelee lazima tuhakikishe kwamba wenzetu wa upendo wanawezeshwa kufanya hii huduma kwa hiyo tunatoa mwaliko kwa namna ambavyo Mungu atakualika atakuwezesha kuwekeza katika ufalme kwa njia ya kipende hiki maana watu wanapofunguliwa na wewe unakuwa umeshiriki pamoja nasi Bwana Yesu asifiwe na hata unapoleta sadaka yako kwa ajili ya kipende hiki kumshukuru Mungu basi uwe na hilo wazo Bwana Yesu asifiwe kila wiki tunahitaji zaidi ya milioni moja na nusu hivi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wengi wanapata ukombozi wanapata maarifa ya kimongo kupitia huduma hii niwashukuru sana waombaji wote bao tumekuwa tukiomba kwa ajili ya kipende hiki niwashukuru sana kwa maana maombi yenu yamesaidia sasa watu wengi duniani wanaweza kufuatilia kipende hiki Bwana Yesu asifiwe tunapomaliza kwa mwaka huu siku hii ya leo adi na mambo machache ambayo natamani tuweze kukumbushana ninamshukuru Mungu sana kwamba amenipa hii nafasi najua kwa sababu ya kimasomo nilikuwa Kenya sikuweza kushiriki pamoja nanyi lakini Mungu amenipa tena neema siku ya leo ujumbe wa siku ya leo unasema matumizi ya kinywa chako ni muhimu katika kufungulia mema kwenye maisha yako matumizi ya kinywa chako ni muhimu katika kufungulia mema kwenye maisha yako matumizi ya kinywa chako ni muhimu katika kufungulia mema kwenye maisha yako unapomalizia mwaka huu unapoanza mwaka mwingine hasa unapoingia Januari namna unavyosema itatengeneza namna utakavyoishi mwaka mzima labda itokee umepata ufunuo hapo katikati ukajua namna ya kurekebisha kwa damu ya Yesu lakini itategemea sana kwamba unasema nini na kwamba unasema nini inategemea unaona nini unaona katika mwili au unaona katika roho unaona neno la Mungu na ahadi za Bwana au unayaona unayoyaona watu wengine wanaoyaona kwa kwamba unasema nini inategemea unaona nini mara nyingi tunasema tunachokiona Bwana Yesu asifiwe. Na hata wanasheria mahakamani wanataka useme ulichokiona. Ndio utakuwa shahidi mwaminifu. Da kabla ya kuendelea au kujifunza ujumbe huu, natamani kutumia dakika chache kukukumbusha jambo la msingi sana. Jambo la msingi sana. Ili useme inategemea unavyosikia kusikia neno la Mungu umuhimu wa kumsikiliza Mungu anavyosema katika majira haya katika nyakati unazopita kwenye maisha yako unapojiandaa kwenda mwaka mwingine ni vizuri kusikia kutoka kwa Bwana sikiliza mpendwa ibada hii ni ibada ya uponyaji na ili upate uponyaji inategemea ulivyosikia Fungua Biblia yako Kitabu cha Iluka mtakatifu sura ile ya tano. Injiri kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya tano. tasoma mstari wa 12 mpaka ule wa 16 ila tutazingatia mstari wa 
Tutazingatia mstari wa 15. Luka mtakatifu 5:12. Biblia inasema ikawa alipokuwa katika moja wapo ya miji ile tazama palikuwa na mtu amejaa ame, amejaa ukoma naye alipomuona Yesu alianguka kifudifudi akamuomba akisema Bwana ukitaka waweza kunitakasa naye akanyosha mkono wake akamgusa akisema nataka takasika na mara ukoma wake ukamuondoka akamtaz akamkataza asimwambie mtu ila nenda ukajionyeshe kwa makuani ukatoe kwa ajili ya kutakasika kwako kama Musa alivyoamuru iwe ushuhuda kwao mstari wa 15 lakini habari zake zikazidi kuenea wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponya magonjwa yao lakini yeye alikuwa akijiepusha akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba Tuangalie namna Bwana Yesu alivyowaponya watu. Utaratibu aliotumia kuwasaidia watu. Biblia inatupa habari ya mtu aliyeponya ukoma. Na baada ya kuponywa akaambiwa asitangaze. Lakini yeye akaenda akatangaza. Habari za Yesu zikaenea mahali pengi. Na Biblia inaonyesha ya kwamba Watu wakatoka maeneo mbalimbali. Wakaenda kwa Bwana Yesu. Kusanyiko kubwa. Biblia inaeleza walienda wamsikie na kuponya magonjwa yao. Walienda kwa Bwana Yesu ili wamsikie na kuponya magonjwa yao. Na sisi tumekuja mahali hapa tusikia habari za Yesu tupokee uponyaji. Kuna watu ambao wanapenda kwenda kanisani kusikia kama desturi alafu waondoke kama jinsi walivyo. Ah ah tumekuja kusikia na kuponywa. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu kusikiliza. Maana namna unavyosikiliza ndivyo utakavyopona. Walienda kwa Bwana Yesu baada ya kusikia habari zake ili nini wasikie anachofundisha alafu wakiisha sikia waponye magonjwa yao kwa hiyo uponyaji waliopata ulitegemea walivyosikia kutoka kwa Bwana Yesu sikiliza mpendwa nilikwambia ya kwamba Bwana Yesu akufanya huduma akiwa mtoto wa Mungu alifanya huduma akiwa mwanadamu akufanya akiwa Mungu alifanya akiwa mwanadamu aliacha utukufu alikuwa ni Mungu kweli alipokuwa katika mwili lakini kwa habari ya kutenda mapenzi ya baba yake alitegemea Roho Mtakatifu na ndio maana kufanya miujiza yote alipolelewa pale Nazarete alikaa miaka 30 akawa kijana wa kawaida akifanya kazi pamoja na baba yake za useremara japo alikuwa wa tofauti kuna mambo ambayo alifanya lakini alikuwa miongoni mwao hawakuwa na shida naye paka alipo paka mafuta aliposema roho bwana yu juu yanga maana amenipaka mafuta baada ya kubatizwa bingu zikafunguka roho mtakatifu akashuka juu yake ndipo alipoanza kutenda miujiza ndipo alipoanza kufanya kazi na ndipo upinzani ulipoanza na ndipo habari zake zilipoenea sana alimtegemea roho mtakatifu na kwa kuwa alimtegemea Roho Mtakatifu ilikuwa lazima kusikia ambacho anasema akiongozwa na Roho Mtakatifu kile ambacho baba yake alikuwa anaona akifanya akisema ndicho Yesu alikuwa akisema hakuponya kama alivyotaka mwenyewe ila aliponya kama baba wa mbinguni alivyotaka maana alisema mwenyewe kwamba kazi anazozifanya baba ndizo ninazozifanya na kwamba alisema mwenyewe afanyi chochote isipokuwa kile ambacho baba amemuonyesha kufanya Yesu alikiri mwenye 
mwenyewe kwamba ni baba anatenda kazi alimtegemea baba yake wa mbingone japokuwa yeye ni Mungu kweli lakini kwa utaratibu ambao wameweka Mungu mwenyewe alipovaa mwili alitenda kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyekuwa juu yake ili mimi na wewe tuweze kutenda kazi alizokuwa anazitenda Yesu maana angetenda kiwa Mungu sisi tusinge staili leo kutenda kazi alizotenda akasema yote aniaminie kazi nizifanyazo na atazifanya na kubwa kuliko hizo atazitenda kwa nini kwa sababu sisi ni wanadamu na yeye alikuwa mwanadamu ana roho mtakatifu na sisi tumepewa roho mtakatifu tumepakwa mafuta na yeye alitegemea kupakwa mafuta japo ni Mungu mkuu ambaye katika yeye vitu vyote vilifanyika kwa nini alifanya hivyo alifanya hivyo kama kielelezo Alifanya hivyo kama kielelezo. Na sisi lazima tufuate hicho kielelezo. Kusanyiko la watu wa Mungu sio kusanyiko la kusikia peke yake. Unasikia? Unaponywa. Bwana Yesu asifiwe. Walikusanyika wasikie na kuponywa. Ukiendelea mbele ile sura ya sita mstari wa 17 injili ya Luka. Luka sura ya sita mstari wa 17 Biblia inasema akashuka pamoja nao akasimama mahali penye uwanja tambarare hapo alipokuwa alipo na idadi kubwa ya wanafunzi wake na umati mkubwa wa watu kutoka sehemu zote za Uyahudi Yerusalemu na kutoka pwani ya Tiro na Sidoni walikuwa wamekuja kumsikiliza na kuponya magonjwa yao wale waliokuwa kiteswa na pepo wachafu akawaponya watu wote walikuwa wanajitahidi kumgusa kwa sababu nguvu zilikuwa zikimtoka na kuwaponya wote Biblia inasema Alienda tena akashuka mahali tambarare. Hapa katikati kuna mambo mengi yalifanyika, sina muda ya kueleza. Lakini akaanza kufundisha na kuponya. Hakuponya kabla ya kufundisha na kuhubiri. Watu wanafikiri tu aliponya tumekutana na mtu pokea uponyaji nenda. Ah ah. Hakufanya hivyo. Alifundisha kwanza, akahubiri na wale waliosikia akawaponya. Bibi anasema walienda kusikiliza na kuponywa magonjwa ya leo kuna watu hawapokee uponyaji kwa sababu hawataki kusikiliza unataka msaada wa kimungu kifedha lazima usikilize Yesu anasema nini kwa habari ya fedha Biblia inasema nini kwa habari ya fedha kama ambavyo katika hali ya kawaida ya kidunia ili ustahili kuweza kutunza mambo ya fedha watataka uende chuoni ukafundishwe kanuni za mambo ya fedha wakiona umestahili ndipo wakupe mamlaka ya kutunza mambo ya fedha hata za watu wengine hasa ukitaka msaada wa kimungu kwa habari ya fedha lazima usikie neno la Mungu linasema nini kwa habari ya fedha kama Mungu amekupa karama yoyote kama Mungu amekuweka kuwa nabii au ndani yako kuna karama ya unabii au ndani yako wewe ni nabii lazima usikie neno la Mungu linasema nini kuhusiana na unabii kwa kadiri unavyosikia ndivyo hicho kipawa kitakavyotumika kinaweza kikaanza tu kama ishara lakini Roho Mtakatifu anataka uwe karibu uendelee kujifunza na kujifunza na kujifunza kwa kadiri unavyosikia ndivyo ambavyo hiyo karama itatumika unataka upako sikiliza neno la Mungu linasema nini kuhusu upako lazima usikie kwanza ndipo utapokea upako haleluya Leo tuna watu wanataka kuombewa hawataki kusikia. Yana subiri saa ya maombi tu. Saa ya neno anatoka nje. Ikifika saa ya maombi anarudi. Ha maombi tayari yameanza. <laughs> Utaondoka jinsi ulivyo. Sasa tunamaliza huo mwaka Mungu anatupa neema tunaanza mwaka mwingine tunaanza kivingine. Hatutaki kukosea. Bwana Yesu asifiwe. Atukubali atupite tunataka kuwa pamoja naye 
Mfano mwingine Matayo 14 34 mpaka 36 Matayo 14 34 mpaka 36 Walipokwisha kuvuka wakafika nchi ya Genezaret watu wa eneo lile walipomtambua Yesu walipeleka habari sehemu zote za jirani watu wakamletea wagonjwa wote wakamsi awaruhusu wagonjwa waguse tu pindo la vazi lake na wote waliomgusa wakaponywa sikiliza biblia nasema walipokwisha kuvuka wakafika nchi ya Genezaret watu wa eneo lile walipomtambua Yesu walipeleka habari sehemu zote za jirani sikiliza walimtambua Yesu walimtambuaje walishasikia habari za Yesu na wale watu waliomuona wakaenda kualika wengine wakawaeleza habari za Yesu waliposikia habari za Yesu ndipo walipoenda wakaponywa waliposikia kuna watu waligusa pindo wakapata uponyaji wakatafuta angalau waguse pindo la Bwana Yesu wapate uponyaji kwa nini walisikia kwanza walisikia kwanza ndio maana ya maneno yaliyotangulia yana umuhimu sana anaposema walipokwisha kuvuka wakafika nchi ya Genezareti watu wa eneo lile walipomtambua Yesu walipeleka habari sehemu zote za jirani watu wakawaleta wakamletea wagonjwa wao wote wakamsi awaruhusu angalau waguse Bwana Yesu ndivyo alivyofanya huduma. Tunasoma tena katika kitabu cha Mathayo sura ya tisa mstari wa 35. Andika Mathayo sura ya tisa mstari wa 35. Yesu akazunguka katika miji yote na vijiji vyote, akifundisha katika masinagogi yao, akihubiri habari njema za ufalme na kuponya kila ugonjwa na kila aina ya maradhi biongoni mwa watu. Yesu alifanya huduma kwa kufundisha alafu akahubiri then akaponya akatoa pepo akatenda ishara na maajabu ndivyo tunavyopaswa na sisi leo tufundishe tuhubiri alafu watu wafunguliwe Bwana Yesu asifiwe sio mapenzi ya Mungu tuhubiri Alafu tufundishe alafu tuseme nendeni kwa amani bila mabadiliko yoyote maana Yesu akufanya hivyo na yeye ni kielelezo cha namna tunavyotakiwa kumtumikia Mungu wa mbinguni na ndio maana tumetangaza unakuja kujifunza alafu unaponywa magonjwa yako haijalishi ugonjwa ulio na ilmradi umesikia uwe na uhakika utapona kwa nini kusikia? Kwa nini ni muhimu kusikia? Kitabu cha Warumi sura ya kumi, mstari wa 17. Warumi sura ya kumi, mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Unaposikia kule kusikia kwako kuna tengeneza uhakika kuna tengeneza imani na ile imani inasababisha nguvu za Mungu kudhihirika unatengeneza mkono wa kupokelea uponyaji kama hauna huo mkono wa kupokea uponyaji ambao ni imani hauwezi ukapokea imani uja kwa kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo kwa hiyo badala ya kuogopa sikia Yesu anasema nini hata kama kuna mambo yamekutisha hata kama una magonjwa yamekusumbua unapotaka kutoka hatua ya kwanza sikiliza neno la Mungu linasema nini sikia neno la Mungu linasema nini sikiliza na kusikiliza na kusikiliza soma na kusoma na kusoma na ndio maana Biblia tunasoma kila wakati wewe ukasema mstari nilisoma jana sisomi tena leo Unasoma mpaka uhakika umeumbika ndani yako. Na ndio maana tunahimiza kusoma vitabu na kusikiliza CD. 
Sikiliza mpendwa. Ukitaka upako wa mtumishi yoyote nikupe siri. We na kuona kuwa mtumishi wa Mungu. Ukitaka upako wa mtumishi yoyote udhihirike katika maisha yako au uingie katika huduma yako kwamba uwe kama ye Apende asipende. Atake asitake. Ni rahisi tu. Sikiliza mafundisho yake. Sikiliza, sikiliza. Kama na DVD, angalia, angalia. Sikiliza, sikiliza. Unaposikiliza lile neno la Mungu ndani ya kile anachofundisha ni roho, ile roho itaingia ndani yako. Utaambukizwa ule upako. Utaambukizwa ule upako. Sio muda mrefu. Utajikuta unasema kama anavyosema. Sio muda mrefu, miujiza anayotenda na wewe utaanza kutenda. Kwa nini? Kwa sababu kile kitendo cha kusikiliza kitatengeneza uhakika, kitajenga imani alionayo. Bana anasema anachokiamini. Umeelewa? Sasa wengine wakiambiwa chukua CD, chukua vitabu wanaona. Anaona tu ni mambo ya kawaida. Lakini hajui ni fursa ambayo Mungu amekupa. CD moja naweza kabadilisha maisha yako. Kama ambavyo mstari mmoja kwenye Biblia naweza ukabadilisha kabisa maisha yako. Yaani Martin Luther si badilisha ulimwengu kwa neno moja tu. Wokofu ni kwa imani, kwa neema. Amepata neno moja amechomoka nalo ulimwengu ukabadilika. Hallelujah. Inawezekana na kwako pia. Hallelujah. Kwa lazima kujenga imani. Kwa nini kusikia ni muhimu? Ngoja ni kuonyeshe kwenye huduma ya Yesu mwenyewe. Marko sura ya sita mstari wa kwanza hadi ule wa sita Kitabu cha Marko sura ya sita mstari wa kwanza hadi ule wa sita Biblia nasema Yesu akaondoka huko na kwenda mji wa kwao alikokuwa akiwa amefuatana na wanafunzi wake ilipofika siku ya sabato akaanza kufundisha katika masinagogi na watu wengi wakamsikia wakashangaa wakauliza mtu huyu ameyapata wapi mambo haya yote tazama ni hekima ya namna gani hii aliyopewa tazama matendo ya miujiza ayafanyayo kwa mikono yake huyu si yule sele mara mtoto wa Maria na ndugu zake si Yakobo Yeso Yose na Yuda na Simoni dada zake wote si tuko nao hapa petu nao wakachukizwa sana kwa ajili yake wakakataa kumwamini Yesu akamwambia akawaambia nabii akosi heshima isipokuwa katika mji wake mwenyewe na miongoni mwa jamaa na ndugu zake hakufanya miujiza yoyote huko isipokuwa kuweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache na kuwaponya naye akashangazwa sana kwa jinsi wasivyokuwa na imani Yesu alienda nyumbani kwao unakumbuka alipokuwa mdogo akataka kuuawa kwa sababu ya Herode aliyetaka kumua akakimbilia Misri na baadaye Yusufu akamwambia kwa akaambiwa na malaika kwamba mrejeshe mtoto maana yule kiongozi amekufa na aliporudi wakarudi kule Nazareti kumbuka kina Yusufu alitoka Nazareti kwenda Galilaya alikozaliwa Yesu na aliporudi akalelewa kule akakaa kama miaka 30 na alipoanza huduma wakamkataa wakataka kumua akaondoka akaenda Kapernaumu ndiko alikofanya huduma akikaa kwenye nyumba ya Petro Asa Biblia inatueleza tukio ambalo alikuwa pamoja na wanafunzi wake akaenda alikolelewa Sasa alipofika na kuanza kufundisha wakashangaa sana Huyu mtu ametoa wapi mambo haya? 
Bona tunamwelewa. Ni kijana wa Yusufu Seremara. Na ndugu zake tunawafahamu. Mariamu alikuwa na watoto wengine. Sikiri alipomzaa Yesu ilikuwa basi. Alipomaliza kusudi la Mungu, Mungu akaendelea kumpa kuwa na watoto wengine. Wametajwa majina yao. Walikuepo na kina dada pia. Japo wengine wanafikiria vinginevyo, lakini Biblia imeeleza hapa na ndugu zake sio hawa. Kina Yose, kina Yakobo. Banake miaka 30 ni miaka mingi. Kwa tayari alikuwa na wadogo zake. <laughs> wakifanya kazi pamoja Bwana Yesu asifiwe Ni muhimu sana kuelewa hilo Sasa kuna mijadala mingi ya kitheolojia lakini elewa hivyo Sasa alipoanza kufundisha wale watu wakashangaa wakachukizwa naye kwamba haiwezekani wewe tunaye kufahamu <laughs> Sikiliza kuna watu wanaweza wakawa wameisha kutengenezea maisha ambayo wamekuchagulia kwamba ndio maisha utakayoishi kwamba wewe uwezi kuwa mtumishi wa Mungu wewe uwezi kufanikiwa uwezi kufika popote kwa hiyo wakikuona unafanikiwa kinyume na wanavyotaka wakikuona umefika mahali ambapo hawakutaka ufike wanachukizwa wanachukia Hamba iwezekani bana, haiwezekani wewe 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 ambaye tulikuwa tunacheza pamoja gombolela wewe haiwezekani haiwezekani kwa kilicho wa kwanza ni ile hali ya ukaribu na Bwana Yesu miaka 30 kwa sababu amemuona ni kijana anatoka anaingia anatengeneza vyombo afani cha mbalimbali anamsaidia baba yake. Kwa kwa kuwa wamemuona siku zote hawakutambua kwamba wamekaa wamekaa na mokozi na bwana wa mabwana mfamo wa falme. Mungu anaishi milala. Hawakujua waliokuwa wamekaa naye ni mtu wa namna gani alipodhihirishwa wakakataa. <laughs> Yawezekana nyumba yako hawajui ni mtu wa namna gani. Bado hajajulikana wewe ni mtu wa namna gani lakini saa inakuja watu watakapojua kwamba wewe ni mtu wa namna gani utakaposikia neno la Bwana utakaposikia Mungu anavyosema juu ya maisha yako namna alivyokuumba namna alivyokuita nafasi aliyokupa huduma alizokupa karama alizokupa utakaposikia ndipo itakapojulikana kwamba wewe ni mtu wa namna gani Kuna kitu nataka ujifunze. Kuna kitu nataka ujifunze mpendwa. Walipokasirika wakakataa kumwamini. Wengine wanasikia lakini hawataki kuamini. Wanachagua kuto kuamini wanafuatisha namna za dunia hii kwamba nje ya namna za dunia hii hawawezi kuamini amini neno la Mungu Biblia inasema msifuatishe namna ya dunia hii haina maana habari ya dhambi ambazo watu wanataja mambo ya dunia nasa mbalimbali anaposema msifuatishe namna ya dunia hii maana yake wekeni uhakika katika neno la Mungu usifuate dunia inavyosema fuata neno la Mungu linavyosema hata kama kibinadamu mwa iwezekane kwa kuwa neno la Mungu limesema kwa kuwa katika maandiko ni mapenzi ya Mungu we na uhakika itakuwa kama neno la Mungu limelivyosema oh haijalishi hata kama kibinadamu hata kama kwa kawaida za dunia hii hilo jambo halipo usifuatishe kawaida za dunia hii fuatisha neno la Mungu linavyosema Kama neno la mungu linasema kwa kupigwa kwa ketu meponya. Amini kwamba umepona. Hata kama wanasema madaktare. Kwamba ugonjwa wako hauna dawa. Utaishi hivyo hivyo. Miaka ya koyota. Iyo ndio asiri ya dunia. Dio kawaida ya dunia. Hawasemi uongo. Wanacho kisema. Wanakijua. Mana ndivyo kilivyo katika asiri ya dunia. Lakini fuata neno la munga. We na wakika na neno la munga. Utabadilisha yo kanuni Hawezi ukabadilisha kwa namna ya kawaida Wezi ukabadilisha Mana ni ukweli ni nature Ni nature Walivyo kuambia ndivyo ilivyo 
kama wamekuambia ukimwi hauna dawa kweli hauna dawa ila mpaka umeamini kwa kupigwa kwake tumepona unaweza ukapona ukimwi haleluya hakuna namna nyingine hakuna namna nyingine hao wakakataa wakakataa angalia nalisikitisha sana walipokataa na kumbeza kwamba we ni mwana wa seremara umetoka familia ambayo sio familia tajiri familia ambayo ni ya kawaida utatuambia nini wewe utatuambia nini wewe walipokataa biblia inasema hakufanya ule mstari wa tano hakufanya miujiza yoyote huko isipokuwa kuweka mikono juu ya wagonjwa wachache na kuwaponya maandiko mengine biblia zingine zinasema wala hakuweza hakuweza kufanya miujiza sasa pata picha hakuweza kufanya miujiza akiwa Mungu asingeshindwa kuweza kufanya miujiza lakini Mungu ana kanuni zake kwa kuwa walikataa kuamini ikamzuia Yesu kufanya miujiza haijalishi una upako namna gani kama watu wakikataa kusikia na kukupokea hakutakuwa na miujiza hakutakuwa na udhihirisho sasa shida sio mtumishi kwa sababu ilikuwa hivyo kwa Yesu haiwezi kawa tofauti kwako kama walipokataa kumwamini Yesu akuweza kufanya miujiza wakikataa kukuamini itafanyikaje haiwezekani maana yake unataka kuwa zaidi ya Yesu Asa nataka uone namna ambavyo kusikia ni muhimu. Unataka uponyaji kwenye kusikia ndio kwenye uponyaji. Tukianza kuomba tunathibitisha tulichokisikia. Asa kama hujasikia ukajenga imani tutathibitishaje kitu ambacho hakipo ndani yako. Kwa hiyo ule uponyaji hauwezi kudhihirika lakini ukiamini kwa sababu umesikia tunapoomba unapokea kwa sababu kila ulichokiamini kinathibitika lakini kama ukukiamini kitathibitikaje huo uponyaji utadhihirikaje ambao hau upo ndani yako hakuweza kufanya miujiza anasema kwamba akawaponya wachache wachache ni wapi wachache ni zaidi ya moja mbili na fikitu anaweza kusema zaidi ya kumi chini ya kumi kwa walizikana yawezekana walikuwa watu sita mpaka nane ambao walipona kwa sababu anaposema wachache haiwezi kawa ishirini Asa nataka uone hichi kitu kwamba hawa wachache aliowaponya ni wale ambao walisikiliza wakaamini akawaponya alipoona waamini akaamua kuondoka zake <laughs> Nataka unisikilize hichi muhimu sana muhimu sana mpendwa Yesu alikuwa mwanadamu kweli na kama alikuwa mwanadamu kuna mmoja anaeleza alipowata ufunuo amezungumza na Yesu habari hizi akamsimulia bwana Yesu kwamba alikuwa mwanadamu kweli alipenda afanye miujiza mingi nyumbani kwao sikiliza kama una kitu kizuri utatamani ufanye kwenu ni kawaida ya mwanadamu kwamba kama ana kitu kizuri atatamani kifike nyumbani kwao kwa hiyo tunaweza kufikiri na kusema kwamba Yesu alitamani kufanya miujiza Nazaret na ndio maana anasema hakuweza maana yake alitaka lakini hakufanyaje kwa nini kwa sababu hawakutaka kumsikia alikuwa mwanadamu na kama wewe ungekuwa ndio Yesu kibinadamu ungetaka ufanye miujiza kwenu Aza kama umepewa kitu cha uponyaji alafu ndugu zako wanaumwa si utatamani uende ukawaponye kwanza ndugu zako he ni kibinadamu ni watu tu ambao akili zao ziko sawa ndio wanaweza wasi, wasipende nyumbani kwao kuwe vizuri lakini mtu mwenye akili timamu za kawaida hivyo ndivyo ilivyo 
Kwa nimetaka uone namna ilivyo muhimu kusikia kabla ya jambo lolote. Unataka kuomba sikia kwanza neno la Mungu linasema nini juu ya unachokiombea ili uombe sawa sawa na neno. Usiangaike kuombea shida ulionayo. Angaika kwanza kusikia Biblia inasema nini juu ya shida ulionayo. Ndipo maombi yazaliwe baada ya kusikia lakini ukianza kuomba kama hujasikia maombi yako hayata kuwa ya imani unamwamini Yesu umeokoka sawa lakini hilo eneo hujasikia wezi kuwa na imani kwa Mungu katika eneo lolote ambalo hujasikia maana imani huja kwa kusikia kusikia uja kwa neno la Kristo paka umesikia neno la uponyaji ndipo utaona uponyaji katika maisha yako paka umesikia usiposikia Yesu atakuwa bwana na mokozi wa maisha yako sawa lakini hata kuponya utakufa na magonjwa na watu wataangamia kwa sababu hujasikia neno la Mungu linasema nini juu ya magonjwa na natamani mwakani Mungu akitupa neema tupate mafundisho ya kina ya muda mrefu juu ya magonjwa na uponyaji Bwana Yesu asifiwe naona ikufurahishi <laughs> Basi wapendo watu wa Mungu naomba tumalize ujumbe wetu kwa somo ambalo nimesema tunajifunza leo Matumizi ya kinywa chako Matumizi ya kinywa chako ni muhimu katika kufungulia mema kwenye maisha yako Shetani hutumia maneno unayoyasema kukudhuru. Hawezi ukaishi tofauti na unavyosema. Ukisema sina amani, hauwezi ukawa na amani. Menelewa. Ukisema nakufa huwezi kuishi, utakufa tu sio muda mrefu. Kabisa hayo utakufa kwa sababu si ndivyo ulivyosema lile neno nitakufa ni mlango ambao adui ufalme wa giza utatumia kukuangamiza kwa chagua maneno unayosema maana shetani anayatumia biblia inasema mithari 13 mbili hadi tatu mithari 13 mbili hadi tatu mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake Badi nafsi ya mtu haini itakula jeuri. Yeye alindaye kinywa chake, huilinda nafsi yake. Badi afunuae midomo yake, atapata uharibifu. Mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Unataka mema? Utakula mema kwa matunda ya nini? Sema mtu akitaka kuona siku njema, auzie ulimi wake usinene mambo mabaya aitafute amani aitafute sana unataka mema mwaka 2020 nena mema juu ya maisha yako unataka ndoa njema nena mema juu ya ndoa yako maana utakula matunda ya kinywa chako kila unachokisema kitazidishwa katika ulimwengu wa roho alafu kitarudishwa kwako aza utashangaa sana Atakula mema kwa matunda ya kinywa. Matunda ya kinywa ni nini? Maneno. Ukilinda kinywa chako, umelinda maisha yako. Mithali 12:13 hadi 14. Tumesoma 13:2 hadi 3. 12:13 hadi 14. Katika kosa la midomo kuna mtego wa mabaya, wa mbaya. Bali mwenye haki atatoka katika taabu. Mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake na atarudishiwa matendo ya mikono yako utakachokitenda utarudishiwa unataka kushiba mema yazungumze kwanza yani ni hivi hautashiba mema usiwe yatamka bwana <laughs> yesu asifiwe naomba usikilize kabisa iingie moyoni kwamba hautashiba mema usio yatamka hautapata usichokikiri utapata muujiza kutoka kwa Mungu usio ukiri elewa hilo kwa ukiona tunawatamkia watu mema tunajua 
tunatengeneza tunaumba ili atokee kama tulivyosema kuanzia leo usiwane neema baya watoto wako nasikia mzazi una nafasi katika ulimwengu wa roho ya kunena mema au mabaya na watoto wako watakuwa kama unavyonena Na kama umenena tulianza maombi hapa na shukuru mtumishi wa Mungu hata hatukuwasiliana Ushughulikia maneno kibali Haleluya Ukisema uongo hautathibitika mbele za Mungu Zaburi ya na moja mstari wa saba Biblia inasema hata kaa ndani ya nyumba yangu mtu atendaye ila asemaye uongo hatathibitika machoni pangu Mithali 17 mstari wa nne. Zaburi ya moja na saba misari kumi na saba mstari wa nne natamani uone ili mtu wa Mungu popote unaposikiliza anasema mtenda mabaya usikiliza midomo ya uovu na mwongo utega sikio lake kusikiliza ulimi wa madhara mtu anayetenda mabaya ameyasikia kwanza ndipo akayatenda unataka usitende mabaya jifunze kuto kusikiliza mabaya haujaumbwa usikilize kila kitu kwa hata kitu cha kusikia lazima ukipange uweke msimamo wa maisha kwamba sitasikiliza mabaya hata nikiyasikia nitaangalia mema nitatafakari mema okay uwezekana sikio likawa lina namna ya kusikia watu wataropoka tu hapa duniani kuna mabaya mengi ukisikia usiyatafakari yafute yafute kwenye mawazo yako tafakari mema ya Bwana tafakari uzuri wa Bwana uwezi ukaona uzuri wa Bwana usipo utafakari Mungu anataka kwanza utafakari uzuri wake ndipo udhirishe kwako Utafikiri Mungu ana upendeleo ah wewe fuata kanuni ya maandiko tafakari uzuri wa Bwana alafu utashangaa <laughs> Ana fikiria unasoma Zaburi ya 23 unatafakari hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu umeamka asubuhi alafu unatafakari unasema siku zote ni pamoja na ipi ni pamoja na leo kwamba leo kuna wema na fadhili kwa hiyo unatafakari wema na fadhili za Bwana saa tatu saa nne unategemea mchana kuna wema wa Bwana unategemea kabla ya jioni utaziona fadhili unatafuta unamwambia Mungu Roho Mtakatifu nisaidie maana sawa sawa na neno lako najua leo kuna fadhili hata kama nimepunguka najua leo kuna fadhili Najua leo kuna wema nisaidie kuona ili nikushukuru kwa hiyo unaishi ukitazamia fadhili na rema ukitazamia wema wa Bwana mtu wa namna hiyo ataona wema wa Bwana Mungu atamwacha afike jioni bila kuwa na ushuhuda atamwacha afike jioni bila kuona wema wa Bwana lakini kama unatazamia mabaya unafikiri mabaya uwe na uhakika uwezi ukaona wema wa Bwana ni muhimu sana Asa ukitafakari utasema unachokitafakari. Hata <laughs> kama ukijamua kungangamala usiseme wakikugusa utasema tu. E, mtu akiguswa vizuri ya kibano anasema kilichoko moyoni. Haleluya. Asa ngoja niseme mambo machache tuingie kwenye maombi. Jambo la kwanza kuhusiana na maneno. Maneno ni silaha inayoweza kuharibu maisha yako. Adui utumia maneno kukushambulia. Maneno ni silaha inayoweza kuharibu maisha yako. Adui utumia maneno kukushambulia. Adui utumia maneno kukushambulia. Zaburi ya 12 mstari wa 4. Andika na Zaburi ya 64 mstari wa tatu hadi wanne Zaburi ya kumi na mbili mstari wa nne Biblia inasema waliosema kwa ndimi zetu tutashinda midomo yetu ni wetu ni yetu wenyewe ni nani aliye juu yetu waliosema kwa ndimi zetu tutashinda midomo yetu ni yetu wenyewe ni nani aliye juu yetu Zaburi ya 64 mstari wa tatu na wanne 
wali waliunoa ulimi wao kwa upanga wameielekeza mishale yao maneno ya uchungu wapate kumpiga mkamilifu faragani kwa ghafla umpiga wala waogopi anasema ndimi ni za kwetu wenyewe nani aliye juu yetu alafu anasema wakanoa ndimi zao kama upanga wakaelekeza mishale ya maneno ya uchungu kwa hiyo yanapokuja maneno ya uchungu elewa kwamba ile ni mishale ya lui adui na hiyo mishale inaleta uchungu ndani yako kama ukilipokea lile neno ni kwa sababu umelipokea neno la uchungu ndio maana umekuwa na uchungu moyoni hata usijali kilichofanyika lakini kilichofanyika kikatengeneza neno na lile neno likawa neno la uchungu kwa hiyo watu wanaweza kutengeneza maneno ya uchungu alafu wanayarusha kama mshare alafu anasema wapate kumpiga mkamilifu wala hawaogopi kwa hiyo wanakupiga kwa maneno <laughs> bora ukupige kwa mikono maana baadaye si maumivu yataisha kwa kuwa amekaa kwenye mishipa lakini anayekupiga kwa maneno maumivu yanakaa moyoni Sasa pata picha tiba ya moyo nafsi inahitaji damu ya Yesu tu <laughs> hata ukienda hospitalini watatamani kukupa dawa labda za kukulaza usingizi yani kutafuta namna tu si waze wazi Asa watu wanapiga watu kwa maneno yawezekana mwaka huu amekupiga kwa maneno Yawezekana mambo uliyokutana nayo ni matokeo ya maneno yaliyozungumzwa juu yako ni matokeo ya maneno ambayo uliyasema baada ya kupita kwenye wakati mgumo walikupiga kwa maneno jioni alea iko dawa jioni alea tunayo sila ya damu ya Yesu tunaenda kufuta hayo maneno hayatavuka nasi mwaka 2020 hayatavuka nasi mwaka 2020 tunaenda kuyafuta kwa damu ya Yesu na ndio maana nimeanza kukuambia umuhimu wa kusikiliza ili tunapoenda kuomba Ah, maisha yako yanakuwa ya tofauti kabisa. Naona maisha yako yanabadilika mpendwa. Kabisa. Haleluya. Yeremia mstari wa 18. Sura ya 18 mstari wa 18. Yeremia 18 18. Anasema hapo ndipo aliposema, "Joni, tufanye shauri juu ya Yeremia." Maana sheria haitampotea kwani wala shauri haditampotea mwenye hekima wala maneno hadi, wala neno halitampotea mnabii joni na tumpige kwa ndimi zetu wala tusiangalie maneno yake yoyote anasema joni tumpige kwa ndimi zetu maana wanajua Yeremia ni nabii wanasema neno halitapotea kwa nabii kwa kuhani shauri halitampotea hekima nayo ni mtu mkamilifu sasa tunafanyaje wanajikusanya wanasema njoni tumpige kwa maneno pata picha najikusanya wafanyakazi wenzako ama njoni tumpige kwa maneno ah wakishindwa wanatumia silaha nyingine silaha ya Haman wanaandika eh wanaamua kuandika maneno mabaya juu yako ukiona wameandika ujue hiyo ni, ni adui eh. wanakucharaza kwa maneno hawataweza kwa jina la Yesu tutawashinda kwa damu ya mwana kondoo nataka upate maarifa namna ya kushughulika na maneno Ukiamua kumtumikia Mungu maneno mengi yatazungumzwa. Asa lazima ujue kwamba yana madhara usipoyafanyia kazi na mengine sio maneno ya kawaida yametoka kwenye madhabau. Madhabau za waganga. 
yametoka kwenye madhabahu na maneno yenye nguvu ni yanayotoka kwenye madhabahu darudia tena maneno yenye nguvu hapa duniani ni maneno yanayotoka kwenye madhabahu iwe madhabahu ya Mungu iwe madhabahu ya, ya waganga wa kienyeji ya mapepo ila madhabahu ya Yesu ina nguvu kuliko madhabahu zingine Zaburi ya 140 mstari wa 3 na kuonyesha mistari mingi tu. Wamenoa ndimi zao kama nyoka. Sumu ya fira hii chini ya midomo yao. Wameweka sumu kwenye maneno. Sasa unafanyaje? Ili tuingie kwenye maombi. Unafanyaje? Wameisha nena, uwezi kuzuia ndimi zao. Labda kwa sababu tu wamekuchukia. Wakati mwingine ni kweli umekorofisha wakasikia uchungu wakanena sasa unafanyaje muulize ndugu yako unafanyaje point namba 2 neno la Mungu kinywani mwako ni silaha ya ulinzi andika neno la Mungu kinywani mwako ni silaha ya ulinzi zaburi ya 17 mstari wa 4 andika na Isaya 51:13 mpaka 16 zaburi ya 17 mstari wa 4 na kitabu cha Isaya hamsina moja mstari wa 13 mpaka wa 16 Neno la Mungu linasema hivi Mitarafu matendo ya wanadamu kwa neno la midomo yako nimejepusha na njia za wenye jeuri Kwa neno la midomo yako nani Mungu nimejepusha na njia za wenye jeuri Anaposema mintaraf kwenye Biblia ya Kiingereza wanasema with regard kufuatana na maneno ya wanadamu kutokana na maneno ya wanadamu kwa neno la midomo yako nimejiepusha na njia za wenye jeuri Zaburi ya Isaya 51:13 ukamsahau Bwana Mungu wako ye yeah, aliyezitanda mbingu na kuiweka misingi ya dunia nao ukaogopa daima mchana kutoka sababu ya ghadhabu yake ye yeah, aoneaye hapo afanyapo tayari kuharibu nayo iwapi ghadhabu yake aoneaye ye yeah, aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka wala atakufa na kushuka shimoni wala chakula chake akitapunguka maana mimi ni bwana Mungu wako nichafuae bahari mawimbi yakavuma bwana wa majeshi ndilo jina lake Nami nimetia maneno yangu kinywani pwako. Nami nimekusitiri katika kivuli cha mkono wangu ili nizipande mbingu na kuiweka misingi ya dunia na kuambia sayuni nyinyi ni watu wangu. Anasema ukamsahau Mungu ukaogopa. Ukiona umeogopa ujue umemsahau Mungu. Kwa hiyo anza kutubu kwa kumsahau Mungu sio kwa sababu ya kinachokuogopesha. Yaani ukiona tu umeogopa chochote kisicho Mungu. Jua kwamba umemsahau nani? Ukaogopa kwa sababu ya ghadhabu ya huyo mtu au ya hicho kitu. Ukaogopa kwa sababu ya maneno yao na matangazo yao. Sikiliza, Biblia inasema yeye ni Mungu anayechafua bahari. Anasema yuko wapi anayekutisha? Yuko wapi? Anasema utakufa wala utashuka shimoni. Yule aliyefungwa anafunguliwa. Anafunguliwaje? Anasema nimetia maneno yangu katika kinywa chako. Nimetia maneno yangu katika kinywa chako ili nizipande mbingu. Kila mtu ana mbingu za kwake. Una mbingu ya kwako mpendwa. Ndio maana unaweza kawa hapa Dar es Salaam unapsikia shida moyoni una fadha mwenzako yuko Dar es Salaam ana furai. Mbingu ya dani moja. <laughs> Lakini mmoja ana furai, mwingine ana uzunika. Kwa nini? Kila mmoja ana mbingu yako, ana mbingu yake. Ndivyo Biblia inasema kwamba mbingu zako zitakuwa kama chuma usipomtimu. Asa anasema azipande mbingu. Maana yake mbingu zako zinatakiwa zipandwe neno la Mungu. Asa ili upande neno la Mungu lazima litoke moyoni kwenda kinywani. Sikiliza Biblia inasema kwa moyo mtu uamini atakupata haki kwa kinywa ukiri atakupata nini 
Kwa hiyo haitoshi kuamini moyoni peke yake. <laughs> Gomo kidogo lakini ndivyo ilivyo. Si ndivyo Biblia inavyosema kwamba kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwamba umepata haki haina maana shida imeondoka ila unastahili kuondoka kwenye shida. Lazima kuna mchakato wa kuondoka kwenye shida. Sikiliza, kama wazazi wako wamekufa, wewe ni mrithi, kwamba una haki umeandikiwa urithi, ni kweli kwa sababu wewe ni mzaliwa, una haki ya kupata urithi, lakini huo urithi hauwezi ukao wa kwako paka kuna mchakato. Kuna mchakato wa kisheria ambao unatakiwa ufanyike ili wa urithi wewe wa kwako. Huyu wa kwako tu kwa sababu wewe ni umezaliwa na mzee aliandika urithi. Ah ah. Kuna mchakato wa kukurithisha. Kwa hiyo unapoamini unapata haki. Lakini hiyo haki idhirike ili uone wokovu sio kuamini peke yake. Kuamini ni ulinzi unakupa haki. Lazima ukiri unachokiamini. Kwa lugha nyingine unachokiamini akikusaidii mpaka umekikiri. <laughs> kwa nje akiwezi kuleta matokeo paka umekiri kinaweza kikaleta matokeo ndani kikakupa amani lakini nje unataka mabadiliko lazima ukiri kwa kinywa mtu anakiri unakiri nini unakiri neno la Mungu neno la Mungu kinywani ni muhimu yawezekana umefundishwa sana neno la Mungu moyoni leo nakufundisha neno la Mungu kinywani ni muhimu sana Tazama sikiliza ukisema kinywani aliko moyoni unakuwa msanii. Unakuwa unaigiza. Tazama na ukiwa msanii uwezi kana ni sababu hii ni mambo ya maisha. Ni swala la uzima na mauti. Ni swala la kutoka kwenye vifungo. Kwa hiyo alihitaji maigizo. Ukiigiza hata mapepo yanajua. Kwa hiyo weka neno moyoni. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Alafu likiri hilo neno lilete wokovu. Kama umeelewa punga mkono. Jambo la tatu tuingie kwenye maombi. Isaya 11 mstari wa 4. Pointi ya tatu kwa habari ya maneno, neno la Mungu moyoni mwako linasubiri ulitamke ili uweze kutoka katika mapingamizi. Isaya 11 mstari wa 4. Ngoja nikupe mistari kuhusiana na hii pointi. Anasema bali kwa haki atawahukumu maskini naye ataonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya anasema ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa kumbe tunazo fimbo kwenye vinywa sasa tunaenda kuitandika dunia inayotusumbua itandike mpendwa unacho unayo fimbo tandika kwa pumzi yako piga kila kinachokusumbua usikae <laughs> tu kulialia unatumia ulimi vibaya kiri neno la Mungu haleluya anasema atawaua wabaya kwa pumzi kwa pumzi zetu zina nguvu. Haleluya. Mithali 10:20. Nakupa maandiko sio mawazo yangu. Mithali 10:20. Ulimi wa mwenye haki ni kama fedha teule. Moyo wa mtu mbaya ufai kitu. Ulimi wa mwenye haki ni kama fedha teule. Anasikiliza, kwa nini anasema fedha? Fedha ina vitu vingi naweza kafanya kwenye maisha yako. Kwa fedha unaweza ukanunua vitu, ukapata huduma, ukanunua huduma, ukafanya vitu vingi. Benerewa. Kwa hiyo fedha ni muhimu kwa sababu ya vile ambavyo inaweza kufanya na inafanya pale ambapo watu wanaiamini. Kamba inaweza ikawa na hiyo thamani. Tukikosa imani na pesa ya Tanzania haiwezi kufanya kazi yoyote. Ni mpaka tuwe na imani na shilingi ya Tanzania ndipo itatusaidia na tunajitahidi kwamba asiwepo mtanzania ambaye ana imani na hiyo shilingi ili kwamba iwe msaada. Ikikosa imani ndio maana ukichukua shilingi ya Tanzania ukaenda Kenya uwezi kununua kitu. Kwa sababu hawaamini mpaka wabadilishe. Bwana Yesu asifiwe. Asa anasema kinywa 
cha mwenye haki ni kama fedha teule kwa hiyo unacho cha thamani zaidi ya pesa kinaweza kufanya mambo makubwa kuliko pesa kwa hiyo pata picha namna ambavyo fedha inaweza ikafanya mambo lakini kinywa chako we uliyemwamini Yesu kinaweza kufanya mambo makubwa ambayo fedha haiwezi ikafanya pale ambapo una mipaka kwamba hata ukiwa na fedha hauwezi ukapata hicho unachohitaji kuna mambo ambayo fedha haiwezi ikatoa lakini kinywa chako kinaweza kikayatoa pale utakaposema neno la Mungu sasa unaona unahangaika kumbe unayo hazina kubwa unatafuta mtaji si kinywa chako unacho kuna watu wanapata ufunuo na watu wanapata ufunuo. Sante Roho Mtakatifu. <laughs> Sasa tunaendaje kuomba? Nakufundisha taratibu. Tunaendaje kuomba? Unaombaje ombaje sasa? Tunaombaje ombaje? Mwambie mwezako saa ya maombi imekaribia. Kaa vizuri. Unaombaje ombaje? Tumia neno la Mungu kwa mfano Isaya saba saba Bwana Mungu asema hivi neno ile alitasimama wala alitakuwa neno ile alitasimama wala alitakuwa Isaya nane kumi fanyeni shauri pamoja nalo litabatilika semeni neno lakini alitasimama maana Mungu yu pamoja nasi neno likisemwa linasimama kabla ya kutokea sasa watu wakisema maneno yaangushe chini asisimame maana yakisimama yatatokea anasema hilo neno alitasimama wala alitakuwa kwa sababu kabla ya kuwa linasimama kwanza kwa hiyo anasema alitasimama wala alitakuwa kwa nini kwa sababu bwana yu pamoja nami kwa nini kwa sababu kwa kupigwa kwake nimepona kwa nini kwa sababu sitakufa bali nitaishi nami nitasimulia matendo ya bwana kwa nini kwa sababu fadhili za bwana zina mime kwa nini kwa sababu unakiri neno la Mungu unayaambia hayo maneno hayatasimama mengine yamekuja kwa ndoto ukiota ndoto mbaya usilie mpendwa amkafuta Yaani ukiamka cha kwanza unafanyaje? Umeota milango imefungwa unafungua kwa jina la Yesu. Usihangaike. Usihangaike. Futa ni halisi. Usipofuta hilo hiyo ndoto itasimama. Ikisimama itatokea kwenye maisha yako kama ulivyoota. Hata ukiota mema yasukume na neno. Yasimamishe na neno. Usiishie tu kufurahi alafu yakapotea. Tafuta neno la Mungu yasimamishe. Kiri neno la Mungu mpaka ulichokiona kimesimama kwa jina la Yesu aliye hai. Panda katika ulimwengu wako wa roho. Unaweza ukapanda neno la Mungu popote. Mtoto wako anakusumbua panda neno la Mungu ndani ya moyo wake. Maana yake semesha nafsi yake kwa neno la Mungu. Tabiri neno la Mungu kwenye moyo wake. Alafu uone kama atabadilika. Haleluya. Ni muhimu sana. Bila neno akikufanyika chochote kilichofanyika, Mungu anafanya kazi kwa neno. Ni mwanadamu tu alimuumba kwa mikono. Tena aliumba mwili. Lakini yote aliumba kwa neno. Na hata sasa anaumba kwa neno. Kwa hiyo tunaposema neno la Mungu, usifikiri tu ni maneno kama maneno mengine. Ni vitu vinavyoumba na ametupa hiyo neema kwa kuwa tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu tumepewa neema ya kuumba kama yeye anavyoumba ili Mungu afanye kitu kitokee anasema kwanza Aza kama Mungu anasema ndipo mambo yanatokea we unatakaje yatokee bila kusema wakati umeumbwa kwa mfano wa Mungu <laughs> alivyosema iwe nuru ikawa nuru yawepo mazao yakawepo na sisi ametuumba hivyo hivyo tunafanana naye tuna mbegu ya kiungu ndani yetu tukisema mambo yanakuwa atuhitaji kuogopa haleluya kwa hiyo na wewe jifunze kusema 
kwa imani na itakuwa kama unavyosema kwa kuwa we ni mwana wa Mungu mwana wa Mungu anaweza kuumba maana Mungu anaumba alivyo Mungu ndivyo alivyo watoto wake sasa tunaumba sawa sawa na neno anatudhibiti usije tukaumba vibaya unajua hata mtoto wako kama una mali unamdhibiti mpaka apate akili asije akafanya mambo ya ajabu <laughs> eh wana tusipo dhibitiwa tutaumba mambo ya ajabu tena ukiwa mtumishi jifunze sana kuwa mwangalifu naweza kawanenea watu mabaya wakapata shida alafu natubu Mungu ni Samela lakini tayari imeshakula kwao jifunze sana kuwa mvumilivu ndio maana saburi ni muhimu sana Bwana Yesu asifiwe usiwe mepesi utamka maneno mabaya hata kama kweli wamekuonea ni kweli kabisa ni shida lakini jifunze kujidhibiti Toto wako wamekukasirisha sana. Jizuie jiz, kutamka mabaya. Maana utatamka baadaye asira itaondoka lakini tayari umeshapanda katika ulimwengu wa roho. Alafu usahau kufuta uone. Sasa unaweza ukaona hapa tumekuja maisha yanabadilika. Yaani tunazungumza habari ya maisha ya kila siku. Haleluya. Isaya 54:17 Anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa na kila ulimi utakayoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki itakayo kwangu mimi asema Bwana. Hapa tuna urithi wa watumishi wa Bwana kwamba kila silaha itakayosimama haitafanikiwa kila ulimi utakao kiri kinyume na wewe utakao jaribu kukuhukumu utahesabu kuwa umehukumiwa wewe ndio unatakiwa kuhesabu kwamba huo ulimi umehukumiwa kwamba walichokisema hakitatokea kwa sababu damu yeso imenitakasa kwa sababu damu yeso imeniondolea hatia kwa hiyo hiyo hatia haitanipata haipo tena hilo agano alitasimama kwa sababu ya gano la damu yesa unafuta hayo maneno kwa damu yesa unasema ninao urithi kwamba kuna ulimi ambao utainuka kinyume nami ukafanikiwa hajalishi atakachonena lakini utasonga mbele kwa sababu neno la Mungu limesema unao urithi kwa Bwana unao urithi kwa Bwana acha waseme wanachosema tunajua namna ya kufuta tutafuta na kusonga mbele Sikiliza mpenda hii kusaidie. Wakati mwingine unaweza ukaamka ukajisikia ghafla unajisikia vibaya. Unajisikia vibaya, unajisikia uzito, unajisikia vibaya. Ukiona namna hiyo yawezekana kuna maneno yametamkwa kinyume na wewe. Kuna maneno yametengenezwa na watu kinyume na wewe yanakufanya ujisikie vibaya. Na unavyojisikia vibaya Rom takatifu anakufundisha anakusemesha kwamba kuna kitu cha kufanyia kazi. Sikiliza, mtu akikusema vibaya hujasikia mahali ukikutana naye ghafla tu unajisikia uko mbali na yeye. Yaani ukimwona tu ghafla unajisikia una nini? Hujui kilichofanyika hujasikia aliyoyasema lakini kwa sababu imetengenezwa katika ulimwengu wa roho hayo maneno yamesimamishwa katika ulimwengu wa roho kwa hiyo ghafla unakosa amani kwa hiyo ukiona umekutana na mpendwa ghafla umekosa amani anza toba haraka na kumwambia Mungu kitu gani hapa kimetutenga acha damu ya Yesu isafishe ukimuuliza vizuri kuna kitu amefanya ha, mpendwa ni sametu anajua kwamba watu wamekwambia kumbe wakati mwingine unasoma Nasikiliza roho wa Mungu anavyosema na wewe. Eh unaweza ukajua tu kwamba huyu huyu mwenzangu leo yani huyu mwenzangu leo kuna kitu amefanya. Huko alikotoka hebu niambie ulikuwa wapi? Hata jaribu kukudanganya danganya kwa sababu siko ni danganya bana. Hicho ulichoenda kufanya leo bora tu useme tuombe Mungu. <laughs> Azima we bana we mawazo yako tu. Ah ah. Sio mawazo yangu, niambie ukweli. Ulikuwa wapi? Leo umefanya nini? Muulize mme wako mke wako. Kwa upendo lakini. 
hata mtoto wako naweza ukajua kama wamesema mambo mabaya wamefanya jambo baya akija tu mbele zako kama uko sense rooni uko vizuri unajua kusikiliza utajua tu hapa tayari mtoto wangu ana shida na hiyo shida kuna neno lililosimama nyuma yake yani kila kinachotokea kwenye maisha yako na malizie hivi ili upate mzigo wa kuomba kila kinachotokea kwenye maisha yako kina neno nyuma yake ili Mungu afanye mema kwenye maisha yako ataleta neno kwako maana nasema ulituma neno lake na kuwaponya na kuwatoa katika maangamizi yote tumshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu Mungu ulio mwaminifu Mungu ulio hai Mungu ulio nguvu yetu Asante kwa maana wewe ni Bwana Asante kwa maana wewe ni mfalme Baba tunakushukuru kwa ajili ya neno lako Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesikia ujumbe huu Asante kwa ajili ya Ijumaa ya leo ambayo umetupa ufunuo namna ya kushughulika na maneno namna ya kukusikiliza Mungu ulio hai Tusaidie sasa tunapomba ukayasikie maombi yetu damu ya Yesu ikanena mema achilia roho ya neema na maombi achilia msaada wa malaika ambao atatusa idea tunapomba ukawatume malaika zako tunakusie wakashughulike na kila itaje mahali popote duniani ukatende bwana wa mabwana ukirithibitisha neno lako ukalipige muri ndani ya mioyo yetu ukaliweke alama ndani ya mioyo yetu mioyo yetu iwe na alama ya neno lako kwamba umesema nasi tumeamini nasi tumepokea na imekuwa kama tulivyoamini tupe ujasiri wa kukere kile ambacho tunakiamini hata kama kat katika akili zetu ni kinyume pia na watu wanavyoona msaidie kila mmoja anapoingia kwenye maombi sai tenda kazi bwana saa imefika ulitukuze jina lako saa imefika ulitukuze jina lako magonjwa yakasikia na kuondoka vifungo vikapate kuachilia asiwepo mmoja ambaye amekuja na udhaifu akaondoka na asiwepo mmoja ambaye amekuja na vifungo akaondoka navyo acha wema wako ukapate kumfunika mahali popote alipo duniani acha wema wako kapate kumfuneka baba ninakushukuru baba ninakutukuza baba ninakuinua maana kila tunapokuita tumekuona bwana ukitenda tenda tena siku ya leo tenda tena sai kwa ajili yako mwenyewe ukaponye na kuokoa kwa jina la Yesu tumeomba tukiamini amen shangirie mungu aliye hai Haleluya. Wakati presi mwanaimba tutaenda kutoa sadaka. Na baada ya sadaka tutaingia kwenye maombi. Usiondoke mtu wa Mungu. Natamani tuombe pamoja naye. Usiondoke kwenye runinga yako. Usiondoke kwenye redio. Tunatamani kuomba pamoja naye. Na kama unayo sadaka, naweza ukaachilia katika uh, namba ambazo wanakupa na pia tunapokea shuhuda na maombi mbalimbali unaweza kuandika kupitia namba unayopewa watatufikishia tutaomba pamoja nawe yako maombi ambayo tumekuwa tukiomba kwa watu kutoka mikoa mbalimbali kwa hiyo andika kama unahitaji maalum ili kwamba tuweze kuomba pamoja nawe wakati huu tunapotoa sadaka mwambie Mungu asante kwa ajili ya ufunuo huu na mara baada ya kutoa sadaka tutaingia kwenye maombi karibu press team wakati tunamshukuru Mungu kwa sadaka zetu Tukupa utukufu utukufu na sifa na sifa tutainua mikono yetu tutainua mikono yetu Utukuzaji na lako Tukupa utukufu Utukufu Na sifa Na sifa Tuainua mikono yetu Tuainua mikono yetu Utukuzaji na lako Tena tukupa utukufu Utukufu na sifa Na sifa Tainua Tainua mikono yetu Kutuko za We ni mkubwana We 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 ni mku Watena majamu We we ni we wafenge
ajabu wewe ndiwe so great and there is no one else like you there is no one else like you for you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else for you are great for you are great you do miracles so great There is no one else like you There is no one else like you For your great For you are great You do miracles so great There is no one else like you There is no one like you For you are great So great, there is no one else like you. There is no one less like you. Come out, come out, yeah, for Jesus, you go on and I'm going to see you, my shayako. If you have a camp, I'm going to see you, my shayako. 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 Bana wa ugonjwa utapona lakini baada ya muda utaondoka duniani utaishi milele bora uwe na Yesu uishi milele awe msaada hata kwa mambo mengine kama Yesu sio bwana na mokozi sogea hapa mbele niombe pamoja nawe na wewe ambaye unanisikiliza kwa njia ya redio kwa njia ya upendo tv hakikisha unampa Yesu maisha tunapoomba na wewe uombe alafu tuandikie message ili tuweze kwenda pamoja nawe sogea sogea hapa kio na mhitaji Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yako sogea hapa mbele tuombe hauna uhakika na wokovu ulio nao sogea hapa mbele tuombe Yesu yuko tayari kukuokoa Yesu yuko tayari kukusaidia shangilie Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu haleluya barikiwe sana vijana unapompokea Yesu nafanya jambo la maana nafanya jambo la maana ninaomba tena kama uko mahali hapa kuna maneno yamesimama juu ya ndoto. Meota ndoto mbaya au juu cha kufanya. Meota wanakuzika. Meota unafanya ibada za sanamu. Utasogea hapa mbele tuombe. Utasogea hapa mbele tuombe. Karibu wakati presi mwaraimba. Nataka tufute maneno utafanya maombe ya kufuta maneno ambayo yamekuja kwa juu ya ndoto. Yawezekana yamekuja kwa namna nyingine. Utasimama nyuma yao watu muamini Yesu. Muamini ulichokisikia kwamba neno la Mungu ni amini na kweli. Amini kwamba neno la Mungu ni kweli. Tutaenda kufanya maombi na kuna kitu kinaenda kutokea. Na kama uko mahali hapa ni mgonjwa, sogea hapa mbele tuombe. Sogea hapa mbele tuombe. Damu ya Yesu inane na mema. Inane na mema. Damu ya Yesu Inane na mema Inane na mema Dabu ya Yesu
Yesu Ina ne na me ma Ina ne na me ma Damu ya ke Yesu Ina ne na me ma Ina ne na me ma Damu ya Yesu Ina tutakasa Ina tutakasa Damu ya Yesu Ina tutakasa Ina tutakasa Damu ya Yesu Yaweza pamana Yaweza pamana Damu ya Yesu Yaweza pamana Yaweza pamana Oh ina nena mema Ina nena mema Damu ina nena mema Ina nena mema Basi tuungane na wale wanampokea Yesu. Yenye ambaye mnahitaji kwanza na Yesu sema Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Ninakabidhi maisha yangu. Uwe Bwana na mokozi wa maisha yangu. Ninajua ya kwamba kwa matendo yangu siwezi kupata haki. Nategemea sadaka yako pale msalabani ifanyike fidia ya dhambi zangu maovu na makosa roho mtakatifu tawala maisha yangu ingia ndani yangu shuhudia na roho yangu kwamba mimi ni mtoto wa Mungu asante bwana Yesu kwa kuniokoa shangirie Yesu alia hai ikiwa umeomba kwa kuamini kwa imani yamini kwamba Yesu yuko ndani yako na kwamba kuanzia leo nguvu za Mungu zinakufunika uweza wa Mungu unapita tayari kuweza kukusaidia sasa tunaenda kufanya maombi wote pamoja tutaomba maombi ya pamoja alafu tunapoendelea kuomba na kuombea wengine walioko hapa mbele na wataendelea kuomba kila mmoja anahitaji kuomba hata mimi kuna maneno ambayo nahitaji kufuta maana kila wakati kuna maneno yanasemwa mengine sio mazuri nahitaji kuyafuta kwa damu ya Yesu ni maombi ambayo kila mmoja anahitaji kuomba unahitaji kupanda neno la Mungu unahitaji kukiri neno la Mungu acha neno la Mungu kinywani mwako likapate kukusaidia siku ya leo haijalishi shida ulionayo nyosha mikono yako nyosha mikono yako sema Bwana Yesu Nimesikia neno lako nami nimeliamini ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu e baba wa mbinguni ninaomba msamaha ninaomba rehema ninaomba fadhili kwa ajili ya maneno niliyotamka kinyume na mapenzi yako yakasimama katika ulimwengu wa roho yakaleta mabaya katika maisha yangu nilitamka nilipoumizwa ninaomba msamaha ninaomba rehema ninayafuta kwa damu ya Yesu na maneno nilionenewa na mababu kwa njia ibada nilionenewa na wazazi nilipouzi nilipokorofisha damu ya Yesu initetee Iwa tia ikapate kuondoka hayo maneno hayatasimama hayatakuwa kwa kuwa Bwana upamoja nami kwa kuwa Bwana umenisaidia hayo mashauri walioshauriana katika madhabahu za wachawi na waganga juu ya maisha yangu hayo mashauri 
hayatasimama hayatakuwa ninayafuta kwa damu Yesu hayo maneno yaliyosababisha magonjwa katika maisha yangu hayatakuwa hayo maneno yaliyotamkwa katika ndoto nilipokuwa naota maneno ya mauti maneno ya kushindwa maneno ya kutokuwa na matunda maneno ya kutokuwa na watoto ninayafuta kwa damu Yesu hiyo ndoto haitakuwa haitatokea kwa jina la Yesu kwa damu Yesu kwa jina la Yesu kwa damu Yesu ninafuta hayo maneno ninangoa hiyo sumo hiyo sumo iliyoambatana nayo na maneno ambayo iliingia katika moyo nilipotafakari ninaiondoa hiyo sumo ninaiondoa hiyo sumo haitanizora kwa jina la Isa hiyo sumo ya hao nyoka walioningata katika ndoto ninaiondoa hiyo sumo ninaiondoa hiyo sumo ninaiondoa kwa damu Isa kwa damu Isa kwa damu Isa kwa damu Isa na ruhusu damu Isa inana mama Yosha mikono yako Damu ya Yesu ipite Dakunena mema Damu ya Yesu ipite Dakunena mema Izo nguvu za giza zilizopitia kwenye ndoto Izo nguvu za giza zilizopitia kwenye ndoto zinaanza kukuachilia Ayo mapepa yanaanza kukuachilia kwa damu Yesu na pereka yo dama juu ya kila itaje na pereka yo dama juu ya kila atia ipite na kunena mema ipite na kunena mema ipite na kunena mema mauti pate kuondoka mauti pate kukuachilia mauti pate kukuachilia mauti pate kukuachilia nafsi yako naita sasa toka katika vifunga toka katika mashimo toka katika makabore toka katika makabore yes unatoka 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 anza kuomba anza kufuta anza kuomba anza kufuta anza kuomba anza kufuta anza kuomba kuna kitu kinaendelea kuna kitu kinaendelea rabako saka rinda rabakoso riki karabako ripopopo randorobosa konta rabakosa Bato umeshuka Balaika wako kazene Balaika wako kazene Kubu za giza Zia chiria Kubu za giza Zia chiria Bato wadamu esa Bato wadamu esa Bato wadamu esa Akizidi wa mto Lete ukumbale Akizidi wa mto Lete ukumbale Kubu za mungu zinapita Kubu za mungu zinapita Ufalme wa giza Unaaripika Ufalme wa giza Unaaripika Ripika, bato adama esa, bato adama esa, bato adama esa. Pake ankove yamanga, pake ankove yamanga, pake ankove yamanga. I resist that horror and untat. I resist that horror and untat. I resist that horror and untat. Fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. I am a nana, I am a kuwa, I am a nana, I am a simama, I am a nana, I am a simama. Nigeria mata, Nigeria mata, Nigeria mata, Nigeria mata. Me zimwe kwa chiria, me zimwe kwa chiria, me zimwe kwa chiria. Kwa chia ndoto, balango ya majira, ya pate kwe kwara, ya pate kwa waza. Mata, watama esa. Bota watama esa bota watama esa bota watama esa bota watama esa pokea uzima pokea ukomboza pokea uzima pokea ukomboza pokea uzima bota upeta bota upeta bota upeta bota upeta bota upeta fire of the holy ghost fire of the holy ghost fire of the holy ghost Fire, oh the Holy Ghost! I release that fire. I release that fire. 
tombo la cola usaza le va cuara tombo la cola usaza le va cuara che l'anco vos acquisa che l'anco vos ama papa che l'anco vos ama gene zia chiria mai sharaka wa chiriwa kwa chino la esa 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 andala kuomba andala kuomba andala kuomba popote unapofuatilia kwa njia ya tv andala kuomba bato pita bato pita bato pita kovu za giza achia huyu dada achia maisha yake achia maisha yake bato pita kwa damu isa bato pita kwa nezo fikra bato pita kwa nezo fikra bato pita na chini ya moto kovu za giza achia maisha yake achia maisha yake rapa kosaka rapa kosaka rapa kosaka bato wa damu isa Bota watamasa bota watamasa bota watamasa na mimi na mota na mimi na mota kovu za giza achia huyu mta achia maisha yake achia maisha yake achia maisha yake fire oh the holy ghost sir fire oh the holy ghost sir fire oh the holy ghost mzim achia mzim achia atasoma atafanikiwa atasoma atafanikiwa atasoma atafanikiwa bota upita bota upita bota upita pokea uzima pokea ukomboza pokea uzima pokea ukomboza pokea uzima pokea ukomboza pokea uzima pokea ukomboza malango yako yarejesha malango yako yarejesha malango yako yarejesha kovuza giza achia huyu mama kovuza giza achia huyu mama kovuza giza achia maisha yake achia maisha yake achia maisha yake randa rabakusa randa rabakusa randa rabakusa randa rabakusa randa rabakusa poke uzima poke uzima poke uzima poke uzima bota upita bota upita uchume waka okombalewa 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 uchume waka onakombalewa na chiria mota na chiria mota na chiria mota na chiria mota kila uchawe kila uganga katika maisha yako hautaka wewe uganga hautaka wewe uganga hautaka wewe uganga hautaka wewe uganga hautaka na chiria damu isa kwenye malanga ya familia kwenye malanga hiyo nda na chiria damu na chiria damu na chiria damu na chiria damu Fire of the Holy Ghost Uchungu wa ndoka Uchungu wa chiria Uchungu wa ndoka Uchungu wa chiria Mata 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 Nazidisha wa mata Ayo magano Ayo magano Hayataka Ayo magano Hayata simama Ayo magano Hayata simama Na piga Na reba Na piga Na reba Na piga Na reba Achia Toka Kwa jina raisa Toka Kwa jina raisa Toka Kwa jina raisa Toka Kwa jina raisa Nachiri ya mata Nachiri ya mata Achia ndoa yake Achia Achia future yake Achia Achia future yake Achia Na pega Na repa Na pega Na repa No sa kukatariwa No sa kukatariwa Achia 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 Toka Kwa jina raisu Baba 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 Nachiri ya mata Nachiri ya mata Nachiri ya mata Nachiri ya mata Kwa nilo tombo la uzaze Kila lana Kila mikosa Kila mpeko Asiwe ipanda baba Inangolewa 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 Poke uzima Kwa jina laisa Uzone yaka Ipate kwa ndoka 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 Kwa jina laisa Bota Wadama laisa Fire Oda urgosa Fire Oda urgosa 
fire oh god go sir i release that fire i release uh, 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 that fire fire oh the holy ghost sir fire oh the holy ghost sir fire oh the holy ghost sir poke o sima poke o komosa poke o sima poke o komosa poke o sima poke o komosa re pa 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 re pa 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 re pa 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 poke o sima poke o komosa poke o sima poke o komosa como sa kisa si a chiria como sa kisa si a chiria como sa kisa si a chiria como sa kisa poke o sima poke o komosa rando robosa rando robosa rando robosa rando robosa rando robosa pepo chafa toca chia toca chia toca chia toca chia toca chia toca chia achia o do maiaka achia o do mesuaka achia o do maiaka achia o do mesuaka toca chia 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 vacina la isso rando robosa na chiria ana chiriwa ana chiriwa ana chiriwa ana chiriwa vacina la isso rando robosa rando robosa rando robosa porque eu sima porque eu comosa porque eu sima porque eu comosa porque eu sima porque eu comos bota o peta bota o peta balango é magira balango é magira na pega na pega como za giza competi a gina como za giza batessa la oni muisha batessa la oni muisha toca tia porque eu sima porque eu sima porque eu sima porque eu sima que la uchave que la uganga alta ca que la uchave que la uganga alta ca e só na pesadia andar a comba andar a comba dama esse peta 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 como za giza achia o dada achia mais chaca achia mais chaca rando robosa rando robosa rosa masaidiana azita ca azita fanikewa azita ca azita fanikewa lazima na chiria lazima na chiria rando robosa rando robosa bota bota mais fire oh da orgosa 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 achia mais chaca randi rabakosa randi rabakosa e o nyoka e o nyoka na pega o yo 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 nyoka ayo manena ayo manena na pega ayataka na pega ayataka na pega ayataka na pega o yo nyoka Oh God, what generous! Yosha mikorek, damu esi pete, chochote wali chokulisha, katika ndota, chochote wali chokulisha, katika ndota, moja, pere, tatu. Kitoke kwa jina la Yesu ayachia achia hiyo mpego ya giza ilo tumwa ilo tumwa nililopokea vitu vya giza vinaachiriwa vinaachiriwa Yesu vinatoka 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 achia huyo dada vinatoka achia huyo dada vinatoka 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 ndamwachiria ndamwachiria kwa mamlaka ya jina la Yesu Malaika ingia kazini malaika waingie kazini malaika waingie kazini na kungoa kila pandola doe na kungoa kila pandola doe 
kwa jina la Yesu Kristo uwe msima hayo maneno ya mauti hayatasimama hayo maneno ya mauti hayatakuwa hayo maneno ya mauti hayatakuwa randara bakosa randara bakosa randara bakosa randara bakosa rikara bakosa na futa hayo maneno na tamka usima na tamka ukombosa na tamka usima na tamka ukombosa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai Hallelujah Rasi Naomba usimame Buda wetu umeisha kwa ajili ya wazetu walioko kwenye TV Karibu tena Ijumaa ijayo Kisikia kuomba endelea kuomba au wengine taendelea kuomba pamoja na na huyo dada anaenda kufunguliwa atutakubali aweze kuendelea kuteseka damu ya Yesu inapita na kunena mema yosha mikono yako baba asante kwa ajili ya neno lako neno lako lipite na kufanyika ukombozi lisikurudie bure likafanikiwe katika hali ambayo umelituma bariki kila mmoja ambaye amefuatilia katika redio yule aliyefuatilia kwa njia ya tv na tamka uzima kansa ikuachilie ukimwi ikuachilie uwe mzima laana zimeondoka vifungo vimeondoka uwe huru sasa kwa jina la Isa na neno la Bwana likuweke ora na neno la Bwana likupe amani uzuni yondoke upate kibali cha Bwana upewe neema ya kwenda mwaka mwingine kwa ushinde kwa ushinde yaliyofanyika mwaka huu yaliyokumiza mwaka huu uchungu uondoke uwe na amani mtu wa Mungu uwe na amani mtu wa Mungu Mungo tunakubariki kwa jina la Bwana tunakubariki kwa jina la Bwana baraka ya Bwana ikapate kukulinda baraka ya Bwana ikapate kukufanikisha ninakubariki kwa jina la Bwana Bwana Mungu akubariki na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana Mungu akunilie uso wake na kukupa amani kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu amen shangilie Mungu aliye hai Anandani kwa amani ya Bwana. Endeleeni kuomba. Endeleeni kuomba. Endeleeni kuomba ukisikia kuomba, kisikia kuondoka uwe na amani. Waamini Mungu kwamba amesikia maombi yako. Waamini Mungu kwamba amesikia maombi yako. Tunawashukuru ambao umetufuatilia kwa njia ya TV. Mungu awabariki. Karibu tena Ijumaa ijayo. Ibada inaendelea. Ibada inaendelea. Yesu. Yesu Who Yesu Jina lako linangufu Yesu Who Yesu Yesu
Ko Inangu Ita Yesu 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 KKT ushirika wa Mbezi Bichi unapenda kualika watu wote kwenye ibada ya maombi na maombezi ibada ya uponyaji na kufunguliwa kila Ijumaa saa kumi na moja jioni hadi saa mbili usiku katika kanisa la KKT ushirika wa Mbezi Bichi ibada hii itarushwa YouTube na Facebook channel zetu ya KKT Mbezi Bichi kuanzia saa kumi na moja jioni hadi saa mbili usiku na pia Upendo TV na Upendo Radio kuanzia saa kumi na mbili jioni hadi saa mbili usiku akusamehe makosa yako yote akuponya magonjwa njoo ukutane na muujiza wako nyote mnakaribishwa mnakaribishwa the senior pastor of ELCT Mbezi Beach Parish pastor Allen Adam Biso would like to welcome you to the English service every Sunday from 2 p.m. to 3 p.m. at Mbezi Beach Lutheran Church. Come and worship with us. Your life will never be the same. Your heart come just as you are to us.